హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఏంటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్న ఫలంగా మనకి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎందుకు అవసరమయ్యాయి నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో తేడా ఏంటి ఇటువంటి అన్నిటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో అయితే మాట్లాడదాం అయితే ఈ కంప్యూటర్లు నడవడానికి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పార్ట్ ఏంటి అని అంటే అందరికి తెలిసిందే దానిలో ఉండే ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మెయిన్ పార్ట్ అంతే కదా అందుకోసమే ఇప్పుడు చూడండి మనకు ప్రతి సంవత్సరం కంప్యూటర్ యొక్క స్పీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెరుక్కుంటూ పోతుంది స్టార్టింగ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు పెంటిఎం వన్ అని వచ్చేవి తర్వాత వచ్చేసి పెంటిఎం టూ పెంటిఎం త్రీ పెంటిఎం ఫోర్ తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే డ్యూయల్ కోర్ కోర్ టూ డియో ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ ఐ నైన్ ఇలా జనరేషన్స్ మార్కుంటూ వెళ్తున్నాయి సో మళ్ళీ మనకు ఐ ఫైవ్లో ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ సిక్స్త్ జనరేషన్ సెవెంత్ జనరేషన్ ఇలా చూసుకున్నట్టయితే జనరేషన్స్ కూడా మారుతూ వస్తున్నాయి కదా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ జనరేషన్స్ మారడం వల్ల తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఐ త్రీ నుంచి ఐ ఫైవ్కి రావడం వల్ల లేకపోతే పెంటిఎం వన్ నుంచి పెంటిఎం టూకి పెంటిఎం త్రీకి ఇలా రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మన సిపి ఉంటుంది చూసారా అంటే మన ప్రాసెసర్ సో ఆ ప్రాసెసర్ మీద ఉండే ట్రాన్స్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సంఖ్య పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఈ సంఖ్య ఎంత ఎక్కువ పెరుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనకు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ స్పీడ్ అనేది అంత ఎక్కువ ఫాస్ట్గా అవుతూ ఉంటుంది అంతే కాకుండా ఎనర్జీ కన్ కన్సప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తక్కువ అవుకుంటూ వస్తుంది అన్నట్టు సో స్టార్టింగ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే కంప్యూటర్లు అనేవి ఒక రూమ్ అంతా అంటే మిలిటరీ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక్కొక్క రూమ్ అంతా పెద్దగా ఉండేవి సో ఇప్పుడు మనం వాడే మొబైల్ స్పీడ్తో పోల్చుకున్నట్టయితే అంత పెద్ద రూమ్ ఉన్న కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండేది అయితే ఇప్పుడు రాను రాను ఏం చేస్తూ ఉంటూ ఏం చేస్తూ వస్తున్నారంటే ఆ ప్రాసెసర్ యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గు తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు అన్నట్టు సో ప్రాసెసర్ సైజ్ తగ్గించుకుంటూ రావడంతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం ఆ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆ ట్రాన్సిస్టర్ సంఖ్య ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెంచుకుంటూ పోతున్నారు సో మోర్స్ అని చెప్పేసి ఒక సైంటిస్ట్ ఉండే వాళ్ళ అతను ఆల్రెడీ ఇలా ప్రిడిక్ట్ చేశాడు అన్నట్టు ఓకే సో అయితే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎంత చిన్నగా అయిపోతూ ఉంటే మనం అన్ని ఎక్కువ ట్రాన్సిస్టర్స్ ని మనం ప్రాసెసర్ మీద ఇమర్చగలం అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్ ఉంది అనుకోండి ఓకే సో ఈ రూమ్ లో ఎక్కువ మంది పట్టాలి అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన సైజ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది తక్కువ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటే ఏమవుతూ ఉంటుంది ఈ రూమ్ లో పట్టే జనాల సంఖ్య అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అలా కాకుండా పెద్ద పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు అనుకోండి పెద్ద పెద్ద మనుషులు అంటే కొంచెం లావు పాటే మనుషులు ఉన్నారు అనుకోండి సో అటువంటి అప్పుడు ఇందులో పట్టే మనుషుల సంఖ్య అనేది తగ్గుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది నాకు సడన్ గా అందుకోసం అదే చెప్పాను అయితే మొత్తానికి ఏంటి అంటే మనకి ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి ఆ చిప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఎంత ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే మనకు ఆ సిపి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు అయితే మీరు సిపిఎస్ గురించి వినేటప్పుడు మనం నానోమీటర్ అని వింటూ ఉంటాం అంటే ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ నానోమీటర్ మీద వచ్చేసింది ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ టెన్ నానోమీటర్ తర్వాత ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఫైవ్ నానోమీటర్ వరకు వచ్చేసాం నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ కల్లా త్రీ నానోమీటర్ వచ్చేస్తాం అంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన సైజ్ అనేది చిన్నగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు అంటే ఆ ప్రాసెసర్ మీద ఎక్కువ పట్టడానికి ఓకే సో అలా రాను రాను ఇప్పుడు మనం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు ఏమని చెప్పాను ట్వంటీ వన్ వరకు త్రీ నానోమీటర్ అన్నాం తర్వాత వచ్చేసి వన్ నానోమీటర్ మరి తర్వాత ఇక చేయడానికి ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే అవి ఎంత చిన్న సైజులోకి వచ్చేస్తాయి అంటే క్వాంటమ్ ఉంటుంది చూసారా సో అంటే మనకు ఒక చిన్న పరమాణు ఉంటుంది చూసారా సో దాని సైజులోకి ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ సైజుకి వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మన మన రక్తంలో ఉండే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి చూసారా సో వాటితో పోల్చుకున్నట్టయితే చాలా రెట్లు చిన్నగా ఉంటాయి ఇప్పటికే ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి సో ఇప్పుడు ఇంకా చిన్నగా చేసిన తర్వాత దాని సైజ్ అనేది ఇంకా దానికంటే చిన్నగా చేయడానికి వీలు ఉండదు అయితే మరి నేను ఇంతసేపు ట్రాన్సిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటున్నాను కదా సో ఏం చేస్తాయి ఇవి అంటే ఇవి మన కరెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మన కరెంట్ ఫ్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆపుతాయి లేదా వదిలేస్తాయి అన్నట్టు అంటే ఇది ఒక స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఆన్ లేదా ఆఫ్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఆన్ అంటే ఎస్ అన్నట్టు ఆఫ్ అంటే నో అన్నట్టు ఇంకొక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఆన్ అంటే మన కంప్యూటర్ యొక్క బైనరీ సిస్టంలో వన్ ఉంటుంది చూసారా వన్ అంటే ఆన్ అన్నట్టు జీరో అంటే ఆఫ్ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా అంటే మనకు జీరో వన్ ఈ బైనరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో
తయారైపోయి ఉన్నాయి అన్నట్టు సో మరి ఏంటి ఈ నార్మల్ కంప్యూటర్ కి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కి తేడా అంటే వీటిని మెజర్ చేసే విలువలు ఏవైతే ఉంటాయో వేరే వేరే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ నార్మల్ కంప్యూటర్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అవి ఎలా పనిచేస్తాయి జీరో లేదా వన్ మీద పనిచేస్తుంటాయి బిట్స్ మీద పనిచేస్తుంటాయి బిట్స్ బైట్స్ మీద కదా సో అలాగే ఇప్పుడు మనం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇవి క్యూబిట్స్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయి క్యూబిట్స్ అంటే జీరో వన్ తర్వాత వచ్చేసి జీరో వన్ అంటే దానికి మూడు స్టేట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు నార్మల్ కంప్యూటర్స్ గురించి మాట్లాడితే రెండే స్టేట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం వాడే కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండింటి మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతాయి జీరో లేదా వన్ అదే మనం ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే జీరో వన్ జీరో వన్ ఈ మూడింటిని కూడా అర్థం చేసుకుంటాయి అన్నట్టు సో దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే మనకు ఈ కాంబినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి సంఖ్య అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ బిట్స్ అన్నారు అనుకోండి అంటే మనకు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది వన్ జీరో వన్ జీరో లేకపోతే నాలుగు జీరోలు అయినా కావచ్చు నాలుగు వన్స్ అయినా కావచ్చు లేకపోతే వన్ జీరో వన్ జీరో అయినా కానీ ఎట్లా మనం మార్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు అంటే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సో అన్ని రకాలుగా అయితే మనం దాన్ని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే అన్ని రకాలుగా డాటాను మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా అదే మనం క్యూబిట్ విషయానికి వచ్చేస్తే క్యూబిట్ లో ఇక్కడ మనకు ఈ మెజర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మారిపోద్ది దాన్ని దాన్ని మెజర్ చేసే పద్ధతి సో అది వచ్చేసి మనకు అప్ డౌన్ తర్వాత వచ్చేసి బోత్ అని ఉంటుంది లేకపోతే సూపర్ పొజిషన్ ఉంటుంది అయితే ఫ్రెండ్ చూడండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫిజిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ మన నార్మల్ ఫిజిక్స్ తో పోల్చుకున్నట్టయితే దాంట్లో ఉండే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ సూపర్ ప్రొవిజన్ అయినా కానివ్వండి క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అయినా కానివ్వండి సో ఇటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో ఉండే వర్డ్స్ అన్నట్టు అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం సూపర్ పొజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సూపర్ పొజిషన్ అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక కాయిన్ ఉందనుకోండి మీ దగ్గర రూపాయి కాయిన్ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ దాన్ని మీరు స్పిన్ చేశారనుకోండి ఓకే సో అలా స్పిన్ చేసినప్పుడు అది మీకు ఆ హెడ్ సాట్ టేల్ అనేది అర్థం అవుద్దా అంటే అది తిరిగే టైంలో అది హెడ్ సాట్ టేల్ అని అర్థం అవుద్దా అర్థం కాదు కదా దాన్ని అప్పుడు మీరు ఏమంటారంటే రెండు అని చెప్తారు అది హెడ్స్ కూడా ఉంది అప్పుడు టేల్ కూడా ఉంది సో అది ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆగిపోద్దు ఆగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అది హెడ్ సాట్ టేల్ అని చెప్పేసి కదా సో అలాగే ఇప్పుడు మనకి సూపర్ పొజిషన్ అంటే అదే అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఈ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనేవి వేరేలాగా ఉంటాయి మనం అబ్జర్వ్ చేయనప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనేవి వేరేలాగా ఉంటాయి సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఇంకా చాలా డెప్త్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మీకు ఆర్జీబీ ఉంది అనుకోండి అంటే మనకు రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ కలర్స్ మన అందరికి తెలిసిందే కదా సో జనరల్ గా మీరు ఏదైనా ఒక పెయింట్ షాప్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి పెయింట్ షాప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక కలర్ చూస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీ ఇంట్లో గోడలకు వేసుకోవడం ఓకే సో ఆ కలర్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర రెడీ ఉండవు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కలర్స్ ని మిక్స్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర మెషిన్స్ ఉంటాయి ఆ మెషిన్స్ లో మిక్స్ చేస్తారు దేని ఏ కలర్స్ తోటి అంటే రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఈ మూడు కలర్స్ ని కలిపేస్తే ఎంతెంత క్వాంటిటీలో ఎంతెంత కలిపితే వాళ్ళకు ఏ కలర్ వస్తాయని చెప్పేసి ఒక చార్ట్ ఉంటుంది ఆ చార్ట్ ప్రకారం ఏం చేస్తారంటే అంతంత క్వాంటిటీలో ఆ కలర్స్ కలిపేసి ఒక కలర్ అయితే మిక్స్ చేస్తారు అంటే అక్కడ మనకు మూడు స్టేట్స్ ఉన్నాయి రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అని చెప్పేసి కాకపోతే దాన్ని మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా సో అలాగే ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ కూడా అలానే పనిచేస్తాయి అన్నట్టు దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే క్యూబిట్ లేకపోతే మనకు క్వాంటమ్ బిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఆధారంగా అయితే ఇప్పుడు మనకు ఈ క్యాల్కులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంప్లెక్స్ కాల్కులేషన్స్ ఉంటాయో సరే సో వాటిని అయితే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకు సంబంధించిన మన నార్మల్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి చూసారా సో ఈ కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చేయలేవు కాకపోతే మనకి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చాలా ఈజీగా వీటితో పోల్చుకున్నట్టయితే కొన్ని వందల రేట్లు ఫాస్ట్ గా దానికి సంబంధించిన క్యాల్కులేషన్స్ చేయగలుగుతాయి మొత్తానికి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండే ఈ కాంబినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బిట్స్ బైట్స్ తో చేసే కాంబినేషన్స్ తో పోల్చుకున్నట్టయితే క్యూబిట్స్ తో తీసుకొచ్చే కాంబినేషన్స్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉంది దానికి ఏదైనా ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టి మర్చిపోయారు అనుకోండి
అదేంటి అంటే మళ్ళీ సపరేట్గా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వేరేలాగా ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ మీకు కొన్ని పిక్చర్స్ అయితే చూపిస్తాను దాని ఆధారంగా అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే దానికి సంబంధించిన క్యూబిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మెల్లిమెల్లిగా ఇంక్రీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఎవరు ఐబిఎం ఇంటెల్ గూగుల్ వాళ్ళు అయితే దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అయితే స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే పెంటిఎం వన్ పెంటిఎం టూ పెంటిఎం త్రీ వచ్చేసాయి కదా సో దానిలో చూసుకున్నట్టయితే ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి సంఖ్య అనేది చాలా తక్కువ ఉండేది మెల్లిమెల్లిగా పెంచుకుంటూ ఎలాగైతే వచ్చారో సో ఇప్పుడు మన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన సంఖ్య కూడా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పేసి ఈ క్యూబిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అలా మెల్లిమెల్లిగా పెంచుకుంటూ దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే డెవలప్ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు మన మార్కెట్లోకి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసాయి అనుకోండి మన దగ్గర ఉండే కంప్యూటర్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే ఎన్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా ఈజీగా అవి క్యాచ్ చేయగలుగుతాయి అన్నట్టు ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతాయి అన్నట్టు సో అందుకోసమే కొంతమంది దగ్గరే ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు అవన్నీ మన దగ్గర రావాలి అంటే దానికోసం ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో దానికి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో పవర్ కావాలి అంతేకాకుండా ప్లేస్ కూడా కావాలి అంతేకాకుండా దాన్ని జీరో టెంపరేచర్లో పెట్టాలంటారు అంటే స్పేస్లో ఏ టెంపరేచర్ అయితే ఉంటుందో ఆ టెంపరేచర్లో ఉంటే మాత్రమే ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా టెంపరేచర్లో డిఫరెన్సెస్ వచ్చింది అనుకోండి అవి చూపించే రిజల్ట్లో కూడా డిఫరెన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఉండే ట్రాన్జిస్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు మన సిపిలో వాడే ట్రాన్జిస్టర్ సైజ్ అనేది తక్కువ చేయడం వల్ల దాంట్లో మనం ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఫ్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హోల్డ్ చేసే కప్ కెపాసిటీని అవి కోల్పోతాయి అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫైవ్ నానోమీటర్ వచ్చిందిగా త్రీ నానోమీటర్ వచ్చిందిగా వన్ నానోమీటర్ వచ్చిందిగా సో అలా చాలా చిన్నగా అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో ఆ పవర్ని ఉంచుకునే కెపాసిటీని కోల్పోతాయి అంటే మనం ఇప్పుడు దానిలో పవర్ పంపించేసామనుకోండి సో ఒక దాయి ఒక వైపు నుంచి దాటి ఇంకొక వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది సో అటువంటిప్పుడు దానికి సంబంధించిన పర్పస్ ట్రాన్జిస్టర్కి సంబంధించిన పర్పస్ ఏంటి అంటే ఆ పవర్ని హోల్డ్ చేయడం ఆ పర్పస్ని అవి కోల్పోతాయి ఓకే సో అందుకోసమే మనకు త్వరలో దీని దీనికంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఏంటి అంటే ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ సో వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఏమేం పనులు చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ వీడియో గేమ్స్ ఆడడానికి అంతేకాకుండా మనం గ్రాఫిక్ వర్క్ చేసుకోవడానికి కాదు ఇవి ఇవి ఏంటి అంటే అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే మనం నార్మల్ కంప్యూటర్స్ చేయలేని కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అంటే మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మనకు మెడి మెడికల్లో వాడుతూ ఉంటారు చూసారా సో కొన్ని కెమికల్స్ అన్నింటిని కలుపుతూ ఉంటారు మాలిక్యూల్స్ కలిపేసి ఆ బాండింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అటువంటి వాటిని అంటే కొత్త కొత్త రకాల మందులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్రియేట్ చేయడానికి అంతేకాకుండా స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ చేయడానికి అయితే వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా చాలా రకాల పనులు అయితే చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనం నార్మల్గా వాడే పనులు అంటే గేమింగ్ ఆడుకోవడానికి వాటికి వీటికి అయితే దీన్ని ఉపయోగించారన్నట్టు పెద్ద పెద్ద డేటాబేస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని చెక్ చేయడానికి అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే గూగుల్లో ఇప్పుడు నా పేరు వెతకాలనుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ నన్నే మ్యాచ్ చేయాలనుకోండి నా లాంటి పేర్లతో ఎంతమంది ఉంటారు కదా సో అటువంటి వాటిని మనం నార్మల్ కంప్యూటర్స్ తోటి సెట్ చేసే బదులు మనం ఈ కాంటాక్ కంప్యూటర్స్ తోటి సెట్ చేస్తే పని అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది దీంతో పోల్చుకున్నట్టయితే కొన్ని వందల రెట్లు ఫాస్ట్ గా ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వర్క్ చేస్తా అన్నట్టు జనరల్ గా మనకు పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు కదా నార్మల్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసి సో దానిలో ఇఫ్ దిస్ దెన్ దట్ యూజ్ చేసేసే ఇప్పుడున్న మన డెవలపర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అదే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ వస్తే వీళ్ళకి సంబంధించిన పాసిబిలిటీ అనేది పెరిగిపోద్ది అన్నట్టు అంటే ఇఫ్ దిస్ దెన్ దట్ టో పార్ట్ ఇఫ్ బోత్ అనే అంటే మనకు అక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ అనేది పెరిగిపోద్ది సో దాని ద్వారా వీళ్ళకి సంబంధించిన ఈ కోడింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంకా పాసిబిలిటీస్ అనేవి ఎక్కువ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే సో మనకు మొత్తం ఏంటి అంటే ఇవి ఫ్యూచర్ కంప్యూటర్స్ అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియోలో అర్థమైపోయింది కదా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి దానివల్ల మనకు లాభాలు ఏంటి ప్రజెంట్ ఎవరెవరు ఏ ఏ కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేశారనేది మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా చాలా మంది నన్ను సూపర్ కంప్యూటర్స్ గురించి చెప్పమని చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన వీడియో అనేది నేను ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశాను సో అది కూడా నేను కార్